ഹലോ ഡിയേഴ്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലത്തെ ബേസിക് സയൻസിലെ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ദ വേൾഡ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലെറ്റസ്റ്റ് അസസ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പോർഷനാണ് ആ ഒരു ഭാഗമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ മുമ്പേ നമ്മളുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് തന്നെ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതും കൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ലെറ്റസ്റ്റ് അസസിലേക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യമാണ് ഡിസ്കസ് ദ മെറിറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷൻ കമ്പയർ ടു ഡീസൽ ജനറേറ്റർ ബേസ്ഡ് ഓൺ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂവൽസ് പൊല്യൂഷൻ എക്സെട്ര ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതർ പോസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് പവർ ജനറേഷൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡീസൽ ജനറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പിന്നെ ഗുണങ്ങളാണ് നമുക്ക് എന്തുള്ളത് ഇവിടെ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷനിലുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആണ് ഹൈഡ്രോ പവർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പൊല്യൂഷൻ ഫ്രീ അതായത് ഇവിടെ ഈ ഹൈഡ്രോ പവർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ ഒരു പൊല്യൂഷനും ഒരു മലിനീകരണവും ഇല്ല പക്ഷേ എങ്കിൽ നമ്മൾ ഡീസൽ ജനറേറ്ററൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് കുറേ ഫ്യൂവൽ കത്തുന്നതിനനുസരിച്ച് അവിടെ നമുക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പൊല്യൂഷനും ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടാവാറില്ലേ നിങ്ങൾ ഈ പെട്രോളും അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സ്മെല്ല് വരലുണ്ട് അല്ലേ അതേപോലെ അത് കത്തുന്നതിനനുസരിച്ച് അവിടെ ആറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പൊല്യൂഷനൊക്കെ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ എങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഹൈഡ്രോ പവർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു വിഷയമല്ല രണ്ടാമത്തതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് റിന്യൂവബിൾ എനർജി റിന്യൂവബിൾ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ നമുക്ക് വീണ്ടും പുതുക്കി അല്ലെങ്കിൽ പുതുതായിട്ട് അത് തീരാത്തതാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉണ്ടാവുന്നതാണ് പിന്നെ അതിന് മൂന്നാമത്തതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ലീസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസീവ് എനർജി ലീസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികം കോസ്റ്റ് ഇല്ല ഡീസൽ ജനറേറ്ററിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ഹൈഡ്രോ ഹൈഡ്രോ പവർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എക്സ്പെൻസീവ് അല്ല ഇനി നാലാമത്തതാണ് ഇറ്റ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും നാല് പോയിൻ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ എഴുതാം ഇനി എക്സ്ട്രാ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയുന്നെങ്കിൽ അതവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്ത ഇവിടുത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമ്മളുടെ ലെറ്റസ് അസസിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് പോസ്റ്റർ നിർമ്മിക്കാനുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് വിച്ച് ആർ ദ സർക്കം സ്റ്റാൻസസ് ഇൻ വിച്ച് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഈസ് വേസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് അല്ലേ ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള ആ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് ആർ ദ സർക്കം സ്റ്റാൻസസ് ഇൻ വിച്ച് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഈസ് വേസ്റ്റ് അതായത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വേസ്റ്റ് ആവുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ജസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ എഴുതാനാണ് ഈ ഒരു ചോദ്യവും എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്മളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വേസ്റ്റ് ആവുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ എന്തൊക്കെ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ പോയിൻ്റ് ആക്കി നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തത് ബൾബ് ആൻഡ് ഫാൻ സ്വിച്ച് ഓൺ ഇവൻ വെൻ ദർ ഈസ് നോ വൺ ഇൻ ദ റൂം റൂമിൽ ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടിയും നമ്മൾ ഫാനും ബൾബും ഒക്കെ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കിയിടുന്ന സന്ദർഭമുണ്ട് അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതേപോലെ രണ്ടാമത്തത് ടി വി സ്വിച്ച് ഓൺ ഇവൻ വെൻ ദർ ഈസ് നോ വൺ ടു വാച്ച് ഇറ്റ് അതായത് ടി വി വെറുതെ ഓൺ ആക്കിയിടുക ആരും കാണാനില്ലെങ്കിലും ടി വി നമ്മൾ വെറുതെ ഓൺ ആക്കിയിടുന്നത് അത് മറ്റൊരു സിറ്റുവേഷനാണ് മൂന്നാമത്തതാണ് ബൾബ് സ്വിച്ച് ഓൺ ഇവൻ ഡ്യൂറിങ് ഡേ ടൈം ഈ പകൽ സമയത്ത് നമുക്ക് പൊതുവെ ഈ ബൾബിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അല്ലേ ബൾബ് ലൈറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എങ്കിൽ കൂടിയും ഈ പകൽ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ബൾബ് ഓൺ ആക്കിയിടുന്നത് നാലാമത്തത് റെഫ്രിജറേറ്റർ ലെഫ്റ്റ് ഓപ്പൺ ഇങ്ങനെ റെഫ്രിജറേറ്റർ അതായത് ഫ്രിഡ്ജ് ഇങ്ങനെ തുറന്നും ഓപ്പൺ ആക്കി ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നത് എന്താണ് നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റി വേസ്റ്റ് ആവുന്നതാണ് അഞ്ചാമത്തത് അയൺ ബോസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈം ബൈ ഡിഫറെൻറ്റ് പേഴ്സൺ അതായത് നമ്മളുടെ വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഡ്രസ്സൊക്കെ തന്നെ ഒരൊറ്റ ടൈമിൽ ഇസ്റ്റിൽ ഇടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്ര ഇല
നമുക്കറിയാം എമർജൻസി ലാമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബാറ്ററിയിൽ അല്ലേ ബാറ്ററി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ബാറ്ററീൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്ന എനർജി ചേഞ്ച് എന്താണ് കെമിക്കൽ എനർജിയാണ് ഈ കെമിക്കൽ എനർജി എന്തായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അത് എന്തായിട്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്തായിട്ടാണ് ലൈറ്റ് എനർജിയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം കെമിക്കൽ എനർജി അതെന്തായിട്ട് മാറും ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് മാറും പിന്നെ എന്തായിട്ട് മാറും ലൈറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് മാറും അങ്ങനത്തെ ഓപ്ഷൻ ഈ നാലെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കിക്കേ ഒന്നാമത്തത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ചേഞ്ചസ് ഇൻ ലൈറ്റ് എനർജി അല്ല തെറ്റാണ് പിന്നെ ലൈറ്റ് എനർജി ചേഞ്ചസ് ഇൻറ്റു കെമിക്കൽ എനർജി അതും തെറ്റാണ് സി കെമിക്കൽ എനർജി ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആൻഡ് ദെൻ ഇൻറ്റു ലൈറ്റ് എനർജി ശരിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ശരി ഉത്തരം പിന്നെ ഡി ഇവിടെ കെമിക്കൽ എനർജി ചേഞ്ചസ് ഇൻറ്റു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്നുണ്ട് അല്ലേ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല ശരിയാണ് പക്ഷേങ്കിൽ ലൈറ്റ് എനർജിയും കൂടെ വരുമ്പോൾ ആണ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ശരിയാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ശരി ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് സി ആണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് of the following which is the open circuit appo thaay thannirikkina korchu sandarbhangal thannittund adil edaanu open circuit aayittu varunna endanu chodyam onnamathu nokkike rotation of fan fan karangunnundu appo ee fan ivada pravartikka ennu parayunnathu adu or closed circuit aayadukondaanu open circuit aanengil aa fan avada pravartikkilla appo nammal parannittundayirunnu closed circuit il maatrame edoru device pravartikkullu okay adu ortu vecha madhi appo onnamathadalla adayathu a alla ബി എ ഡാമേജ്ഡ് ബെൽ ഈസ് സ്വിച്ച്ഡ് ഓൺ ഡാമേജ്ഡ് ബെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കേട് വന്ന ഒരു ബെല്ല് പ്രവർത്തിക്കാൻ നോക്കുക കേട് വന്ന ബെല്ല് പ്രവർത്തിക്കാൻ നോക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് പ്രവർത്തിക്കില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ഡാമേജ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ സർക്യൂട്ടിൽ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് ഡാമേജ്ഡ് ആയത് സോ അതായിരിക്കാം ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് നോക്കാം വർക്കിംഗ് ഓഫ് എ മിക്സി മിക്സി പ്രവർത്തിക്കുന്നു അവിടെ ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഒരു പിന്നെ ഡിവൈസ് പ്രവർത്തിക്കുള്ളൂ ഇനി ഇവിടെ ഡി എന്താണ് ഗ്ലോയിങ് ഓഫ് എ ബൾബ് ബൾബ് പ്രകാശിക്കുക അവിടെയും ആ ഒരു ഡിവൈസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അത് ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ബി ആണ് അതായത് എ ഡാമേജ്ഡ് ബെൽ ഈസ് സ്വിച്ച് ഓൺ ഡാമേജ് ആയിട്ടുള്ള ബെല്ല് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്താൽ അവിടെ പ്രവർത്തിക്കില്ല അല്ലേ ചെറിയ എന്തോ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടാകും അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഡാമേജ്ഡ് ആയത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡാമേജ്ഡ് ബെൽ ഈസ് സ്വിച്ച് ഓൺ ചോദ്യമാണ് ഫ്രം വേ ഡു ദ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫോർ ദിയർ ഇറ്റ്സ് വർക്കിംഗ് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റിനൊക്കെ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജി എവിടെ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത് എ സോളാർ പാനൽ ബി ഡീസൽ സി പെട്രോൾ ഡി കോൾ എവിടെ നിന്നാണ് എ സോളാർ പാനലിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അതിൻ്റെ ആ പിക് പിക്ചറൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും അല്ലേ അപ്പോൾ സോളാർ പാനലിൽ നിന്നാണ് ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റിനൊക്കെ അതിൻ്റെ ആ വർക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജി ലഭിക്കുന്നത് ഇനി നാലാമത്തെ ചോദ്യം സം ടൈം ദർ ഈസ് പവർ ഷോർട്ടേജ് ഇൻ കേരള ഡ്യൂറിങ് സമ്മർ സീസൺ വൈ അതായത് ഈ വേനൽക്കാലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മളുടെ കേരളത്തിൽ പൊതുവെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഷോർട്ടേജ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ് വി നോ ദാറ്റ് ഇൻ സമ്മർ ദർ ഈസ് ലോ റെയിൻഫോൾ അല്ലേ അതായത് സമ്മറിലൊക്കെ പൊതുവെ മഴയൊന്നും അധികം ലഭിക്കാറില്ല ലീഡ്സ് ടു റെഡ്യൂസിങ് വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻ റിസർവോയർ അതെന്തിന് കാരണമാകും ഈ റിസർവോയറിൽ വെള്ളം സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന അവിടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെവൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണമാകും ഇറ്റ് ഓൾസോ ലീഡ്സ് ടു ഡിക്രീസ് പവർ ജനറേഷൻ ഫ്രം ഹൈഡൽ സോഴ്സസ് അത് എന്തിനും കൂടെ കാരണമാകും അപ്പോൾ അതേ കറണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനും കറണ്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കാനത് കാരണമാകും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ വെള്ളം അല്ലേ കുറേ ഇങ്ങനെ കെട്ടി നിർത്തും ഡാമുകളിൽ കെട്ടി നിർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ശക്തിയോട് കൂടി ഒരു ചെറിയൊരു പെൻസ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് അതിലൂടെ വെള്ളം ശക്തിയായിട്ട് വന്നിട്ട് ടെർബൈനിലേക്ക് എത്തി ടെർബൈൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ജനറേറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്
ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് കേൾക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടോ ഈ റീസൺ ഉറപ്പായിട്ടും ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇലക്ട്രിക് ലൈന് പൊട്ടി ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ വീണ ഒരാൾക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് കേൾക്കാനും ചിലപ്പോൾ മരണം വരെ സംഭവിക്കാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് ഇഫ് എ ലൈവ് ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ ഫോൾ ഇൻ ടു വാട്ടർ ആൻഡ് എ പേഴ്സൺ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇൻ ദാറ്റ് വാട്ടർ ഈസ് ലൈക്ക്ലി ടു ഗെറ്റ് ഷോക്ക് അതായത് ഇതേപോലെ വെള്ളത്തിൽ ഒരാൾ നിന്ന് ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ വെള്ളത്തിലേക്ക് പൊട്ടി വീണ് ആ വെള്ളത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്ക് ഷോക്ക് കേൾക്കാനുള്ള ചാൻസ് അവിടെ കൂടുതലാണ് വി നോ ദാറ്റ് വാട്ടർ ഈസ് ആൻ എക്സലൻറ്റ് കണ്ടക്ടർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ടിനെ കടത്തി വിടുന്ന ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് വെള്ള കറണ്ടിനെ നന്നായിട്ട് കടത്തി വിടുന്ന ഒന്നാണ് ഈ വെള്ളം വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വെൻ പേഴ്സൺസ് ബോഡി കംസ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് വാട്ടർ ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ് എ പാത്ത് ഫോർ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ടു ഫ്ലോ ടു ഏർത്ത് അതായത് ഇങ്ങനെ വെള്ളവുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുമ്പം ഒരു മനുഷ്യന് വെള്ളവുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുമ്പം ആ മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യാൻ കാരണമാകും അപ്പം ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ അയാൾക്ക് ഷോക്ക് കേൾക്കാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റിലത്തെ പാർട്ടിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ കൈ രണ്ട് എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആണികൾക്കിടയിൽ വെച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു എൽ ഇ ഡി ബൾബ് പ്രകാശിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ എങ്കിൽ നനഞ്ഞ കൈ നമ്മൾ ആ ഒരു എ ബി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൊണ്ടുവെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ബൾബ് പ്രകാശിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ കാരണം എന്താണ് ആ നമ്മുടെ ഈ നനഞ്ഞ കയ്യിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇലക്ട്രി ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ പൊട്ടി വീണ് അതിൽ എന്തുണ്ട് വെള്ളത്തിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ആ ഒരു വെള്ളത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യന് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഷോക്ക് കേൾക്കാനും സാധിക്കും സിവിയർ ആക്സിഡൻറ്റ് ഓ ഡെത്ത് ഓഫ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത് ഒന്നുകിൽ ആ മനുഷ്യന് സിവിയർ ആയിട്ട് ഗുരുതരമായിട്ട് അപകടം സംഭവിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ മരണത്തിന് വരെ കാരണമാവും ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒബ്സേർവ് ദ ഡയഗ്രാം ഓഫ് ആൻ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് യൂസിങ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സിമ്പിൾ ആൻഡ്രോയിഡ് അതായത് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു സർക്യൂട്ടാണ് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടാണ് ആ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് നമ്മൾ ക്ലോസ്ഡ് ആക്കുകയും വേണം അത് സിമ്പിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വരയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇത് സിമ്പിൾ ആണ് എങ്ങനെയാണ് വരച്ചാൽ മതി ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടാണ് ഇവിടെ എവിടെയാണ് ഓപ്പൺ ആയത് നോക്കിക്കേ ആ ബാറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് അത് ഓപ്പൺ ആയി കിടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ടച്ച് ചെയ്തൊന്ന് വരയ്ക്കുക അതേപോലെ ഇവിടുത്തെ ഓരോന്നിൻ്റെയും സിമ്പിൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ബാറ്ററിൻ്റെ എന്തായിരുന്നു ഒരു വലിയ വര ചെറിയ വര അല്ലേ അതേപോലെ ഈ ബൾബിൻ്റെ സിമ്പിളും വരയ്ക്കുക പിന്നെ ഈ ബൾബ് ക്ലോസ്ഡ് ആവുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അത് ഗ്ലോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പം അതിൻ്റെ സിമ്പിളും കൂടെ ബൾബ് ഗ്ലോ ചെയ്യുന്ന സിമ്പിളും കൂടെ വരയ്ക്കുക അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇതോടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു പാഠം മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് എക്സാമിനൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ഇനി അടുത്ത ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂളിൽ എടുത്തോ എന്നുള്ളതും കൂടെ ഒന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബും ചെ